Привет, друзья! Вот он, наконец-то, второй сезон «Пора валить». Мы едем в Сеул, в Южную Корею. Миша взял с собой все свои вещи, хрусталь, кошку и дядю своего еврейского. Да, и для второго сезона мы сделали то, чего раньше не делали. Мы накатали сценарий. Вот, например, в первый день мы будем... Мы находимся у подножия горы Намсан, на вершине которой стоит самая знаменитая достопримечательность Сеула. Башня Сеула. Во... Вот она, вот она. И сейчас, как крепкий духом и телом, мы поднимемся туда по горной тропе. Погнали? Да, погнали! 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 погнали, погнали, погнали. Вперед! Вперед! Погнали! 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 А пока я со скоростью мощного тигра приближаюсь к вершине горы, я спрячу призовую карточку. Если вы ее найдете и выполните условия на обороте, то получите шикарный приз. Погнали! Вот и башня. Это была нелегкая дорога, где-то час я поднимался по горной тропе, но я выдержал, я смог. Да, фу, ты... час по горной тропе, ты я тоже был? так вымотал. Я видел. с тобой шел прямо рядом. Нет, фу, не кулюри. Скучи иностранцы. Ду -ду. Прям рядом. Ох, вымотал. А, ну ладно, остался последний рывок. Да, пари, пойдем. Пойдем. Хуф. Не иду пешком, потому что я не лох. Ду -ду, богатый. Наконец-то мы здесь, в башне Сеула. Это самая высокая точка города, и с нее шикарный круговой обзор. Главное, чтобы вам повезло с погодой и не было тумана, иначе вы практически ничего не увидите. Также здесь можно распечатать великолепные фотографии, выполненные с помощью самых высоких технологий. Башни, хренашни, зачем? Вот в настоящей Корее люди приближены к земле, чтобы не заслонять свет от лучезарного лидера. А это зачем? Ну, пока мы совершенно точно все отсняли, все сюжеты нужны для пора валить и не убиваемся из графика. Давай посмотрим местное телевидение. Давай. Не, ну в принципе, в принципе, вот сериал про пчел мне понравился. Да я уже начал пообщал. Давай, это какой канал был, не помнишь? Был канал Россия 2. Угу. Нет, это Россия 3, видишь, Киселев. Россия 2, давай. Тут тоже Киселев. И тут Киселев. А везде Киселев. В историческом центре Сеула наблюдается необыкновенное столпотворение школьников. Дело в том, что рядом с дворцом Кьонба... Как называется? Кьонба... Ке... Короче, вот название. Рядом с этим дворцом проходит традиционная церемония смены караула. Репортаж нашего специального корреспондента Михаила Кшишкараульского. 
Здравствуйте, Михаил. А, да, здравствуйте, Руслан. Караул проходит по расписанию без сучка, без задоринки. Все бороды проверены, они все так же уморительны и все так же крепко держатся на двухстороннем скотче. Эти одежды куплены в детском мире и никто об этом не догадывается. Этим оружием нельзя порезать даже младенца. Но я знаю, каким оружием можно порезать. В любую секунду ядерные ракеты Российской Федерации могут превратить эту страну в радиоактивный пепел. Вам слово, Руслан. Спасибо, Михаил. Миш, идея! Какая? Короче, во втором сезоне «Пора валить» мы будем принимать у зрителей заявки. Разные челленджи, задания будем выполнять прямо в стране, в иностранной. Что думаешь? Я думаю, что нам будут писать всякую чушь. Нет, нет. Я думаю, все будет хорошо. Вот как я это вижу. Мы находимся в одной из многочисленных уличных палаток Панджат Матча. Здесь можно поесть местной еды. И нас спросили, смогу ли я есть топоки, острую такую еду из... Это рис, рыба, по-моему, короче, с очень острым соусом. Смогу ли ее съесть и две минуты не забивать водой. Давайте попробуем. Побольше соуса. Смогу. Она не особо острая. Так как испытание съесть острый топоки оказалось слишком легким, мы пришли в специальный ресторан, корейский, корейскую кухню, где делают острые блюда. Мы здесь съели в прошлый раз блюдо, у которого был один перчик. Это было дико, дико ужасно. Я чуть, меня чуть не вырвало. Поэтому сейчас я заказал блюдо, у которого три перчика. И попробую его съесть, не запивая две минуты. Это рис с, с болью. Пахнет приключением. Теперь осталось просто не запивать две минуты. И все будет... Хорошо. Главное не останавливаться. Главное не давать языку передохнуть иначе. Ощущать... Он начинает ощущать все... печальной ситуации. Это дворец Чондокун, один из пяти дворцов, построенных в династии Чосон и местами сохранившийся до наших дней. Ну что, Руслан, пошли на экскурсию в царский сад, который также еще называется тайным. Знаешь, я лучше пропущу, у меня аллергия. На что? На бесполезную трату времени. Я, пожалуй, здесь останусь. То есть, то есть, ты остаешься здесь? Да, я остаюсь здесь. Ладно, тогда этот выпуск «Пора валить» переходит в мои руки. Руслан, дай мне камеру. Она уже у тебя в руках. Ах да, тогда я отправляюсь в тайный сад на экскурсию, чтобы обогатить вас, мои дорогие зрители, ценными знаниями. Погнали! Воу! Смотрите, это местная гжель на потолке. Что ж, здесь куча людей, все смотрят, это очень интересно. Смотрите, смотрите, вода, ручей, утки, вон они. Просто невероятно. Блин, Усачев так много теряет, чемошник. Короче, вот эта телка сзади с микрофоном в юбке сказала, что здесь тур длится полтора часа. Полтора часа таскаться с группой и ни на шаг от них не отходить, потому что шаг вправо, шаг влево расстрел. Можно было это сказать до продажи билета. Что здесь клево? Да что вы смотрите все, а? Какое дерево, просто трендец. Ну нет, давайте посидим. Господи, ну идите уже быстрее. Полтора часа будет только... Из-за того, что вы идете так медленно. Что, друзья? Полтора часа прошли гидаром. Самый грандиозный, самый великолепный, самый шикарный экспонат во всем парке. Вот он. Это камень. Боже, я должен сфоткаться с ним. Просто должен сделать селфи вместе с ним. Оп, 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 оп. Эй, 
Руслан, Руслан, вставай, слышь, Руслан, вставай. Да я все посмотрел же, пойдем отсюда, пойдем, пойдем. Что, там, что там было то Там, там все клево было, там были водопады, деревья, там цветы, короче, были здания, все шикарно. Там шикарно. Нет, слушай, я схожу, да, посмотрю. Да, да, сходи, я здесь Давай, давай, беги, беги. Да, беги, проваливай. То есть, пока я здесь сам полтора часа посплю. Возле станции Ганнам мы обнаружили выставочный центр одного крупного корейского производителя электроники. Здесь представлены все самые современные новинки, можно совершенно бесплатно зайти туда и посмотреть, что нам предлагают. Кстати, у меня есть телефонный аппарат от этой фирмы, видите, он немножечко покоцан, и это совершенно не моя вина. И я надеюсь, мы сможем зайти туда, и они мне его починят, так что погнали! В выставочных залах можно было попробовать то, что еще не скоро доедет до российских магазинов техники, вроде выгнутых телефонов. Но в целом было впечатление, что это место, куда приходят люди и представляют себе, каково это купить всю эту дорогую технику. В центре зала находится здоровенная интерактивная платформа, которая может угадывать ваши тайные желания и реализовывать их. Я сейчас на себе попробую. Я, допустим, хочу стать кинозвездой. Посмотрим, сможет ли она это определить. Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Фильм. После меня решил идти Миша, который с детства мечтал оказаться в самом центре внимания. Отвергли. Ты всех отверг. Да? Да? Мужики, и эта королева не для вас цвела. Ладно, короче, погнали. А что, тебе починили телефон уже? Да, починили. Вот мне заменили экран, камеру, видеокарту, материнскую плату и, в общем, в общем, мне дали iPhone. <как> Пока есть время, я хочу рассказать, что в Корее практически культ еды. То есть куча каких-то кафешек неимоверных. Они один на другим в три этажа расположены на улице куча еды. Если вы увидите какое-нибудь заведение, оно, скорее всего, сетевое. Ну вот, ну вот, ну вот, Сейчас по нажористей, вот так вот. То, что она горячая, добавляет ада. Как будто мой язык просто насилует сатана. Да, есть. Видите? Может быть, поставишь рекорд? Рекорд уже... Еще две Давай. Сколько? Три? Окей, смотри. Что ж, друзья, вот и подходит к концу первый выпуск «Пора валить в Сеул». Вот и подходит к концу первый выпуск «Пора валить в Сеул». Мы обязательно вернемся в этот замечательный город, потому что... Что, прикалываешься, что ли? Ну вот и... Большое спасибо, что посмотрели выпуск Большое спасибо Aviasales за поиск дешевых билетов И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск В следующем выпуске нас ждет настоящая Корея Я все правильно сказал? Огромное спасибо сайту Aviasales, поисковику дешевых авиабилетов. Без него бы не было пора валить. Если вам нужны авиабилеты, и чтобы они были дешевые, вы берете Aviasales и ищете, и находите. Так это и работает.